Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya peternak aba-aba Kali ini peternak aba-aba akan membahas Bagaimana cara menanggulangi kotoran ayam Dengan kadar amoniak yang tinggi di kandang Ini salah satunya dengan bisa Sobat-sobat bisa memanfaatkan hewan yang satu ini Ini adalah maggot hasil dari lalat BSF bukan lalat rumah seperti yang terlihat di video ya bukan lalat seperti ini jadi bentuk dari lalat BSF itu agak panjang dan di, biasanya lalat BSF itu datang ketika bau-bau yang disenanginya itu biasanya dari buah-buahan ataupun hasil fermentasi Kemudian setelah jadi maggot, biasanya maggot ini memakan apa saja yang bisa diolah, yang sifatnya organik. Itu bisa dimanfaatkan dan dimakan oleh maggot sehingga tumbuh berkembang secara cepat atau bisa dikatakan normal. Ini bisa sobat-sobat bisa memanfaatkan media dari dedak awalnya dedak dan ampas tahu kemudian pakan yang diberikannya itu sobat-sobat bisa dari limbah kotoran ayam kebetulan yang sobat-sobat lihat ini adalah kotoran ayam dan bangkai ayam ini uh, adalah media yang sebenarnya bisa dibuang atau dibakar atau dijadikan pupuk cuman kita olah lagi menjadi yang lebih cocok untuk dijadikan pupuk sehingga hasilnya seperti ini ini adalah hasil dari kotor, kotoran maggot itu kotoran maggot jadi hasilnya seperti ini hasil yang seperti ini itu tidak sudah tidak berbau jadi seperti kita mencium humus ya kalau di media tanam itu humus seperti itu jadi kondisinya itu dingin tidak berbau hasilnya seperti ini ya nah hasil seperti ini itu diuraikan oleh maggot itu sendiri awalnya ini sifatnya berbau ya tapi lama kelamaan baunya akan berkurang dan bangkai di sini itu tidak berbau sama sekali maksudnya tidak menyengat terlalu bau seperti bangkai karena sudah diolah dan di in uh, di jadikan pakan maggot itu sendiri ya ini hasilnya ini sekitaran umur dua mingguan kalau nggak salah coba lihat ini sifatnya kering nah kering di sini mengakalinya dengan apa gitu supaya kering seperti ini padahal kan e, kalau dilihat dari kotoran ayam yaitu agak lembab tidak terlalu kering juga nah ini kotoran-kotoran ini nanti dimasukkan setiap sore e, sekitaran kalau pakai genggaman itu sekitaran dua genggam kita masukkan nanti besoknya akan hasil seperti ini jadi sifatnya seperti pupuk ya pupuk organik seperti itu kemudian alternatif selanjutnya kita bisa memanfaatkan kotoran dari DOC pun kita masukkan ke sini kita coba ya caranya seperti apa agar hasilnya itu seperti ini nanti nantinya seperti ini 
ini bekas alas DOC yang kita masukkan ke sini jadi kotorannya hilang ya hilang tinggal koran-korannya karena ini sifatnya enggak organik nggak bisa dicernya oleh maggot maka ini akan menjadi tetap menjadi seperti ini ya seperti itu kita coba aplikasikan langsung jadi sekalian kita mengganti alasnya kita manfaatkan juga alas bekasnya jadi nggak di e, bakar tapi langsung dikasih makan ke maggotnya ya. langsung dikasih makan ke maggotnya caranya dirobek-robek nah setelah dirobek-robek seperti ini kita e, kasih si maggotnya bagian atasnya ya. kita usahakan kasih maggotnya bagian atasnya agar e, mereka tidak kebingungan mencari makannya nanti awalnya e, lama kelamaan si maggot akan ke bawah juga Nah seperti ini Ini makali kadar amoniak yang tinggi di kandang Itu bisa dengan Kita berbudidaya maggot ya Nah bagaimana cara Untuk memancing BSF Atau uh, Telur maggot ini Telur BSF ini dari alam Silahkan sobat-sobat klik linknya di atas ya Di atas ini ya Di situ saya lengkap Sudah pandu walaupun ala kadarnya Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sobat-sobat sekalian ini dekomposer seperti cacing ya sebenarnya sifatnya itu e, men, pengurai ya ini adalah hewan pengurai salah satu hewan pengurai seperti cacing cepat-cepat bisa memanfaatkan alat ini karena e, kalau cacing kita belum tahu kalau saya saya sendiri belum tahu cara yang tepat untuk memelihara cacing sehingga berkembang biak saya belum tahu kalau dari maggot BSF saya agak agak tahu ya agak tahu caranya jadi saya memanfaatkan yang saya tahu aja gitu jadi seperti itu ya memanfaatkan kotoran ayam e, untuk pakan maggot sehingga kadar amoniak di kandang semi intensif ini bisa berkurang ya ini salah satunya dengan maggot nah maggot ini apakah bisa dimakankan ke ayam atau ke pakan ikan ini bisa ya bisa dilakukan seperti itu untuk di ke ayam kita usahakan diolah dulu dengan cara digodong sebenarnya bisa langsung dikasih makan ke ayam tapi kalau menjijikan kita bisa melakukannya untuk menggodognya atau merebusnya kemudian kita racik dengan gedak dedaunan dan limbah sayur limbah pasar limbah rumah tangga dan segala, segala macam limbah kita fermentasi kita jadikan pakan ke ayam ya seperti itu jadi dari ayam untuk ayam itu sebenarnya bisa asal kita pandai maksudnya kita bisa mengolahnya caranya bagaimana gitu seperti itu ya jadi kot eh, dari segi daging dari segi telur dari segi kotoran tidak ada yang terbuang sama sekali ya tidak ada ter yang terbuang sia-sia sama sekali masih bisa dimanfaatkan dan ini bisa meminimalisir eh, kos produksi yang semakin hari semakin kos pakan ya maksudnya kos pakan yang semakin hari semakin tinggi ya itu bisa memanfaatkan maggot ya seperti itu ini ayam-ayam di sini sudah saya kasih maggot sebenarnya kita coba cek langsung kasih beberapa saja karena ini saya untuk indukan ya kita coba Ya kan mereka makan kan jadi seperti itu mereka suka pasti suka e, kalaupun ini keracunan si ayam ini pasti besok akan mati kalaupun ada keracunan maggot tapi saya sering memberikan maggot secara langsung itu tidak apa-apa dan apabila bagi sobat-sobat yang menjijikan silakan sobat-sobat 
bisa diolah dulu dengan cara direbus kemudian dipermentasi dan diberikan ke ayam seperti itu ya mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi sobat-sobat yang memiliki uh, ayam yang lumayan dengan konsep seperti ini bisa memanfaatkan maggot untuk mengurangi kadar amoniak apalagi bagi sobat-sobat yang tidak mempunyai modal untuk membeli M4 decomposer dan lain sebagainya sobat-sobat bisa memancingnya ya memancing BSF dan menghasilkan maggot ini Oke seperti itu salam satu hobi bagi sobat-sobat dimanapun anda berada share jika bermanfaat kritik jika tak tepat dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap berkarya bagi Indonesia yang indah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh